hacer algo, una matización que a lo largo de los 18 años me parece que nos sentimos un poco recompensados al leer en la prensa que ha sido el concierto del señor Chor dentro de los encuentros internacionales de música de cine y la oferta de la Madame Butterfly, los dos programas que en la temporada 2004-2005 el Teatro de la Maestranza ha recibido más solicitudes de entrada. Esto avala, por un lado, una idea primaria que los encuentros se plantearon desde el año 86, verla recompensada a los 18 años, y por otro lado, avalada por la calidad que la música del señor Chor representa en el sinfonismo actual. Es todo lo que me gusta decir del programa. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, José María. Tiene la palabra el señor Howard Shaw para presentar sus conciertos. Okay. Okay. Very happy to be here. Nice to be back after I believe it is eight years, and uh, very excited to uh, bring this music uh, to Seville to the Maestranza with a great orchestra, Seville Symphony, and the chorus. idea was um, with Peter Jackson and Fran Walsh, Philip Boyens, those are the three screenwriters of Lord of the Rings, was to take Tolkien's words and make them as realistic on the screen. Um, this music that I composed was to create the, the, work, the cultures of Middle Earth as realistically as possible. Eh, habló con Peter Jackson junto con los tres guionistas de El Señor de los Anillos y para ellos lo más importante era traspasar la, de forma más realista posible los libros de Tolkien a la música. Pero siempre de acuerdo con Peter Jackson. Bueno, la música music for Lord of the Rings was actually written to the words. It's the words that are the really the guide the music. Tolkien's book was the source of all the inspiration for the piece. Dice que El Señor de los Anillos fue compuesta a partir de las propias palabras de Tolkien. Es decir, toda la obra tiene su, toda la música tiene su principio en las palabras, las mismas palabras de Tolkien. Yes. The words and then the image. Las But always the words, the words first and then the image. Las palabras y luego las imágenes, pero las palabras siempre van a other, I've done other uh, literary adaptions before Lord of the Rings. Uh, J.G. Ballard's Crash uh, with Cronenberg and uh, Naked Lunch, William Burroughs, and uh, uh, Richard III Shakespeare play with Al Pacino. And um, I like to read the liter literary pieces and write. I mean, all of those three pieces that I just described were all written to the words, to the book. <laughs> con Cranenberg o también hizo Ricardo III con Al Pacino y dice que le gusta mucho primero leer la propia, el propio texto literario y luego adaptarlo a la música. I'm very happy. I'm, I'm delighted that people are coming from different countries. 
uh, this, uh, the book has uh, been read in 40 different uh, languages. And, um, it, you know, it has a, it, it has a history of, uh, of uh, in the last 50 years of being appreciated in, in many different uh, countries. So to have people coming from different parts of Europe to the concert is just fantastic. Estaba encantado con, con la idea de saber que gente de otros países vienen, vienen a verlo y, y con, con la expectación que está teniendo aquí en su vida también. También hay que recordar que el libro ha sido traducido 40 días. Es decir, que la expectación del propio libro ya ha sido traducido. Vamos a ir a las 8 horas. Bueno, quiero una vez que está en el centro de la fiesta para decir que está repartido. Bueno, pues esto creo que está en el libro. Is this the first time? No. No, conducting? No. I mean, I've done concerts. I did a concert here uh, eight years ago. No, that I've conducted it? Yeah. No, no. I conducted it in um, well at Wellington, New Zealand, um, Sydney, Australia, at the Opera House uh, in Antwerp. Uh, Royal Festival Hall in London with the London Philharmonic, Royal Albert Hall just last month with the London Philharmonic. Uh, I also conducted it in Montreal, Montreal Symphony, uh, Pittsburgh Symphony, Atlanta Symphony, Seattle Symphony. Uh, mm. <laughs> And after Seville, I go to Moscow, the Kremlin Palace Theater, for two, perform two performances, I think. And then Tokyo. And there's, and there's other conductors playing the piece as well. There's, there's three, three, four other conductors <coughs> that are doing performances in different uh, cities. I think my work is uh, very linear. I mentioned that I studied when I was 10. Uh, counterpoint and harmony and was writing music when I was 10. And the work is very linear. I mean, for the last uh, almost 50 years, I've been writing music and uh, still learning, still studying. I mean, The Lord of the Rings is an achievement in my work, my composition, to write a piece of that length, uh, which took almost four years. But uh, I still now I feel like it's almost the beginning of another period uh, for music. And uh, having written that, I'm interested in. I have an opera commission which I'm writing for um, Los Angeles Opera. So I have other projects I'm interested in now of uh, the scale of Lord of the Rings. If I can translate that to the theater uh, stage, I'm going to try. Dice que, como ha dicho antes, su carrera ha sido muy lineal. Entonces todos forma parte de un proceso y que está, ahora mismo creo que está en una, una nueva etapa de su, de su vida como compositor y que se le está planteando hacer composiciones para que otro y que, que le llama mucho la atención hacer cosas nuevas porque siempre está aprendiendo, aunque empezó a escribir cuando tenía 10 años siempre se aprendiendo. ¿Cómo valora la música actual que se hace en el cine y si conocía que tenía que Personally, I'm going to go to the studio. I'm going to go to the studio. I'm going to go to the studio. What do you think, Mr. Evolution? How is your opinion about the music in the cinema at this time? He's asking as well about if you have any relationship with the previous director here in Seville, like in the studio. I think there, in all over the world, there's good pieces being written for. Uh, uh, for cinema, and there's good composers in every country writing for uh, for movies. Um,
Bueno, Carlos Colón, otra edición de los encuentros de música de cine y de nuevo Howard Shore en el Teatro de Ana Estrance. ¿Por qué se ha optado por el...? Pues porque El Señor de los Anillos es probablemente la partitura más colosal de la historia del cine y ya parte de la historia del cine junto a la Cleopatra de Alex North o junto al Ben Hur de Miklo Rosa. Es decir, es una obra de tal envergadura que justificaba un programa monográfico con Shore. Cuando hablamos con él hace ya dos años, él nos comentó que iba a montar una sinfonía entonces decidimos esperar, porque lo quisimos traer ya hace dos años. Entonces él mismo recomendó que esperáramos a que terminara la trilogía y a traer, y lo apalabramos en aquella fecha, y bueno, ha cumplido. Él tiene un buen recuerdo de Sevilla porque el de aquí fue el primer concierto que dio para el público con su música de cine. Eh, en aquel entonces fue una apuesta porque ya era conocido, pero recuerdo que no se vendieron todas las entradas. Eh, entonces traerlo ahora, consagrado ya para el gran público por el señor de los anillos y con una partitura tan monumental, tan densa, pues nos parecía oportuno. Yo recuerdo que en el año 96, en el descanso que hubo eh, dentro de su concierto, Howard Shore era un hombre que estaba eh, fuera, descansando, sin que nadie le prestara apenas atención. Yo recuerdo haber estado yo con él, haber estado usted con él ahí en la... De aquello ahora me parece que va a haber... Se ha convertido en una estrella, sí. Ha sido el salto de convertirse en un músico de cine apreciado por lo muy conocedor, aunque ya había hecho Seven y el cine de los Corderos, pero pese a eso era un músico de cine para iniciarlo. El salto es que ahora una de las mayores estrellas, si no la mayor, de la composición para la música en el cine, pues al nivel que puede tener Daniel Mano o, o los pocos compositores que llenan salas con su nombre. Ha cambiado mucho también en su actitud, pero sí, para mí. Absoluto, en absoluto. Sigue siendo el mismo hombre tranquilo y un poquito tímido, en absoluto. Y él mismo acaba de decir que a él le da igual trabajar con Jackson en una superproducción o con Cronenberg en una película más pequeña. Es afortunadamente exactamente el mismo. ¿Cómo se siente organizando los encuentros de música de cine por los que han pasado eh, compositores como Jerry Goldstein o Andrés Bestin este verano se decide? ¿Qué, ¿Qué ha sentido? A... Pues nada, no mucha pena porque además de admirarlos, los hemos querido porque eran dos personas absolutamente encantadoras en el trato personal y se siente... Thank you. Se siente una enorme satisfacción de pensar que salvo desde que existen los encuentros Henry Mancini y John Barry por un accidente, todos los grandes han pasado por Sevilla, absolutamente todos. Para terminar, creo que el año pasado la primicia de que Daniel Howard fue el adiós de nuestro programa. ¿Nos puede dar algo? De sí, estamos trabajando sobre Watchman, que es el centenario el año que viene. Entonces, con independencia de que pueda venir o no un músico vivo, en lo que ahora mismo ya estamos trabajando en un programa Frank Watchman y nos gustaría que abarcara música de cine sinfónica y camerística.